Chào mừng các bạn đã đến với buổi giao lưu trực tuyến cùng Hội đồng Anh trong phần 2 của chủ đề tối ưu hóa điểm thi viết trong phần thi IELTS Writing Task 1. À, mình là Phượng, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Buổi tư vấn hôm nay của chúng ta dự kiến sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối và đồng hành cùng với chúng ta sẽ là cố vấn chuyên môn của chương trình Thầy Newman, quản lý học thuật các chương trình tiếng Anh dành cho người lớn tại Hội đồng Anh thành phố Hồ Chí Minh. Hello, Neil. Thanks for coming here today. Thank you, Phương. And uh, hello to everybody and to all of our viewers out there. So welcome to our live stream today. Now, we're doing these live streams to celebrate the 25th year of the British Council being in Vietnam. And the reason we're doing it is to help all of our students and all of you watching here to get the best possible score you can in the IELTS exam. Now, so for today, we're going to be focusing on writing task one. If you'd like to find any further information about the speaking test, you can look back at our first IELTS live stream. And if you'd like to know anything else about writing task one, you can look back at the live stream we did a few weeks ago on charts and diagrams in writing task one. So for today's uh, live stream, we're going to be focusing on maps and processes in writing task one. What we're going to look at is the overviews that you need to do for your answer, We're going to look at some of the key language and grammar you might need to use for your questions. We're also going to look at the structure of how you might uh, arrange your answer. And we're also going to be looking at some general tips and advice to help you get the best score that you can. À, thầy Niu vừa gửi lời chào đến các bạn à, và cũng như thầy chia sẻ thì nằm trong chuỗi những hoạt động nhằm kỷ niệm 25 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam. À, chúng tôi, đơn vị đồng sở hữu và tổ chức kỳ thi quốc tế IELTS sẽ thực hiện một loạt các video hướng dẫn về kỹ năng làm bài thi IELTS nhằm chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà chúng tôi đã tích lũy được. À, buổi livestream hôm nay là buổi tư vấn thứ ba mà chúng tôi thực hiện. À, các bạn cũng có thể xem lại hai buổi tư vấn trước đó trên fanpage của Hội đồng Anh Việt Nam. Hôm nay thì chúng ta có chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai dạng câu hỏi mà các bạn có thể gặp trong phần thi Writing Task 1, đó là mô tả bản đồ và mô tả quy trình. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn các viết cách viết phần tổng quan, ngôn ngữ chính mà các bạn cần viết và cần phải sử dụng, cách phân chia bố cục bài viết cũng như là cung cấp cho các bạn một số những cái mẹo để hoàn thành tốt nhất phần thi viết của mình. Thì thầy rất là sẵn lòng trả lời tất cả những cái thắc mắc có liên quan của các bạn, nên mọi người đừng ngại đặt câu hỏi cho thầy bằng cách viết vào phần bình luận ở phía dưới video này nhé. Um, so can you give us some general information about the writing test? Yeah, I think that's a nice way to start, isn't it? So just to make sure that we all understand what we're doing with the writing test. So the writing test in IELTS comes in two parts. Today we're going to be looking at writing task one. You can look for future videos that we'll be doing that cover the key information for writing task two. So, for writing task one for today, what we're trying to do with writing task one is to describe data and information. Whereas writing task two focuses on giving your opinion and giving ideas about things, writing task one focuses on your ability to write and understand about data and information. So what you'll need to do for writing task one is to have a look at the question, which will be a graph or a chart, a map or a process, and you'll need to write 150 words in around about 20 minutes. À, mình xin tóm tắt lại những cái thông tin và mà thầy vừa mới chia sẻ à, thì bài thi writing à, trong phần thi IELTS sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ và các bạn sẽ phải hoàn thành hai phần thi ở đây gọi là writing task one và task two. Uh, trong task 1 thì các bạn sẽ được yêu cầu diễn đạt lại những cái thông tin trực quan mà mình đọc được. Những cái thông tin này có thể là biểu đồ, bản đồ, đồ thị hoặc là quy trình. Uh, hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái cách xử lý dạng đề mô tả bản đồ và mô tả quy trình. Các bạn đối với task 1 thì các bạn sẽ được yêu cầu viết ít nhất là 150 từ và các bạn nên dành khoảng thời gian là 20 phút để uh, xử lý câu hỏi trong task 1. Uh, okay, so shall we start by talking about processes? Yes, let's do that. So we're going to begin, so we're looking today at maps and processes, and we're going to begin today with processes. Now processes is a type of question that people sometimes worry about. So we're going to start today with something nice and easy. We're going to talk about chocolate. How is chocolate made? That's what we're going to have a look at. So on the screen, you should be able to see a sample process diagram taken from an IELTS test. And this process is all about how chocolate is made. 
So what we want to think about first is obviously writing our introduction. Now you can find more information about writing introductions on our previous live stream, but just very quickly as a reminder, what you need to do with your introduction is to use synonyms and paraphrases of the question to write a very simple sentence to introduce what you're going to write about. Now what we're going to look at to begin with is the overview for the processes in writing task one. Now, what we need to think about is how we're going to divide up our process into different stages. Now, this can sometimes be quite difficult to do, as the diagrams sometimes aren't always as clear as we'd like them to be. So there are a few questions we can ask ourselves about the process. So what we might think about, firstly, when we look at the process, can we think about whether it is a, a man-made or a natural process? We might think about whether the process is cyclical, as in it goes in a circle and repeats itself, or whether it is a linear process that goes in a line with one stage after the other. Other things we might think about are how many steps can we see in this process. We also might think about, in this process, what is the thing that is being produced? We might be able to try and identify where the process starts and where the process ends. And then we might think about any materials that are added in to our process. So that's our first stage when we first get given the diagram, is try to analyse the type of process and the information about the process that we have. Now, what we can see in our example that we have on the screen of our chocolate making process, in the diagram there you can see there are nine different stages that, um, that are represented on the diagram. Now, what we want to do is think about how we can group those stages together. Now, if you're looking carefully at the diagram, you'll see that the first five stages are what we might call agricultural parts of the process. So we can see uh, the cocoa being grown in the fields, we can see it being harvested, and we can see it being dried. So those are all the agricultural parts of this particular process. Now if we look further on, and we have a look at steps 6, 7, 8 and 9, these are much more of an industrial process. So we can see the product uh, being delivered to the factory, um, being processed and being prepared uh, for sale. So in the diagram we have on the screen there, although we have nine different steps on the diagram, we would try to group those steps together into two main stages. Steps one to five would be the agricultural process, and steps six to nine are the industrial parts of that process. So, for example, our overview for this particular question might be something like, the process of making chocolate is divided into two main stages. Firstly, the agricultural stage, where the product is grown and harvested, and secondly, the processing stage, where chocolate is produced in factories. Um, các bạn vừa được xem một câu hỏi mẫu về quy trình sản xuất sô cô la. Uh, thì thầy có hướng dẫn uh, chúng ta cách uh, viết phần tổng quan đối với uh, uh, dạng đề process. Thì khi gặp dạng đề này, các bạn cần phải nhìn vào tất cả các bước trong quy trình và sau đó phân chia cái quy trình này thành những giai đoạn chính. À, nhìn vào quy trình thì các bạn có thể thử trả lời những cái câu hỏi Đây là quy trình tự nhiên hay quy trình nhân tạo Đây là dạng quy trình theo chu kỳ à, tuần hoàn hay là dạng bắt đầu ở một điểm và kết thúc ở một điểm khác Có khoảng bao nhiêu giai đoạn trong quy trình này Quy trình này sẽ sản xuất ra cái gì Đâu là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của quy trình Trong quá trình sản xuất thì có những cái nguyên liệu nào được thêm vào hay không Uh, trong ví dụ mà chúng tôi đưa ra thì các bạn có thể chia quy trình này ra thành hai giai đoạn chính. Các bước từ 1 đến 5 sẽ thuộc về giai đoạn sản xuất nông nghiệp, trồng trọt. Uh, trong khi các bước từ 6 đến 9 thì sẽ thuộc về giai đoạn công nghiệp, uh, sản xuất sô-cô-la tại nhà máy. Uh, thầy Niu cũng đã cho các bạn một câu tổng quan mẫu để cho mọi người có thể uh, tham khảo. So, how about the key language? Yeah, that's a good question, Fung. So what we want to think about in each writing task one that we do, whether that be a diagram, a graph, a chart, a map, or a process, 
there will be different key language that is very important to use to successfully answer the question. So, for our processes, let's think about three different areas of key language that we really need to see in our answers. Now, the first key bit of language is what we call in English the passive voice. Now, most of the time when we're speaking, uh, we use what we call the active voice. Now, we use that when we know who is doing the action in the sentence. For example, Neil drinks his water. We know what the action is and we know who is doing that. Now, when we get into doing a process, a lot of the time in the diagrams, we either don't know who is doing the process or the person who's doing the process is not so important to us. So, for example, in the diagram that we just looked at for talking about chocolate, we wouldn't say that the lorry driver transports the chocolate to the factory because it's not important who does the transporting. What we would say is that the cocoa is transported to the chocolate, that is transported to the factory. So we want to be very clear that we want to have the passive voice in our process diagrams. Uh, về ngôn ngữ thì thầy khuyên là các bạn nên sử dụng thể bị động khi gặp dạng đề này Bởi vì đối với dạng đề process thì chúng ta thường không biết rõ là chủ thể của hành động là ai Và chúng ta cũng không quan trọng là người nào thực hiện những cái quy trình này Now the second type of key language that we want to think about is sequencing language Now you'll see in lots of processes, uh, process diagrams that the, uh, the process is in different stages So what we'll need to do to make sure that our writing is clear and easy to understand is to use what we call sequencing language. Now sequencing language is generally very simple. We just use it to say which thing comes first and second and so on. So examples of sequencing language is, are things like firstly, secondly, first, second, third. Things like then, after that and following this. So we want to make sure that we use a nice variety of sequencing language and we want to make sure that we use sequencing language between each of our different stages. À, các bạn cũng cần phải biết cách sử dụng những cái ngôn ngữ chỉ trình tự khác nhau và mình nên sử dụng đa dạng những cái từ vựng chỉ trình tự à, chẳng hạn như là firstly, or secondly, then after that, following this. Yeah. And the third key language you want to think about is relative clauses. Now, what you'll notice on a lot of the process diagrams is that there'll be a very small little bit of extra information for you, which will give you some detail about the different pieces of information on the process. So again, for example, in our chocolate diagram, we have a little bit of information about where the cocoa is grown. So what we can do is to use relative clauses to use that information in our diagram. So in our answer, sorry. So in our question, we might be able to write something like cocoa, which is a plant which is grown in South America. So in that case, I'm using the relative clause of which. Now we have our different relative clauses we can use. We can use where, that we would use to describe a location. We can use who, that we would use to describe a person. We can use which, we would use to describe a thing. And we could use when to use to describe a time. Now the fifth relative clause is that, and that is the relative clause that we can use the most often. À, điểm ngôn ngữ thứ ba mà các bạn nên cố gắng sử dụng đó chính là sử dụng mệnh đề quan hệ để mở rộng ý cho câu. Thầy có cho các bạn một số những cái ví dụ về mệnh đề quan hệ mà các bạn có thể sử dụng. À, chẳng hạn như là which, where, who, when. Đặc biệt là thầy có gợi ý là mình nên sử dụng mệnh đề quan hệ that, à, tại vì nó có thể ứng dụng được trong nhiều cái à, tình huống khác nhau. Um, so in terms of structure, how should we organize the information? When we're all, anytime we're thinking about writing task one, our structure is generally quite similar for any of the different questions. So what we're thinking about, the first paragraph we write, is obviously going to be our introduction. So as we said earlier, our introduction, one nice and simple sentence, using our paraphrasing and using uh, synonyms of the question itself to write the introduction. So that's our first sentence in our first paragraph. The second sentence in our first paragraph is our overview. Now, generally, we're going to start our overview with something like overall or in general. So that's paragraph number one, introduction and overview. Now, 
what you will normally have done in your overview will have been to divide the diagram into two different sections. For example, with our chocolate one, we had our agricultural and our industrial stages. So, those two groups give us our structure for the rest of our answer. So, we'll use the first group for body paragraph one. Again, in our chocolate example, that would be a paragraph about the agricultural parts of the process. And for the second body paragraph, we'll use our second group. For our chocolate example, that would be a paragraph about the industrial stages of the process. À, về bố cục bài viết thì các bạn nên chia bài viết của mình ra thành 3 đoạn. Đoạn đầu tiên sẽ bao gồm một câu giới thiệu về biểu đồ, à, biểu đồ này miêu tả cái gì, kèm theo một câu tổng quan nêu lên những cái giai đoạn chính trong quy trình. Thì để mà viết cái câu giới thiệu thì các bạn có thể sử dụng những cái từ đồng nghĩa hoặc là mình sử dụng những cái từ vựng hoặc là cấu trúc khác để viết lại câu hỏi theo cách của mình. À, về phần thân bài thì giống như chúng ta có nói lúc nãy chẳng hạn như là quy trình của mình chia ra thành hai giai đoạn chính thì phần thân bài sẽ bao gồm hai đoạn mỗi đoạn sẽ nói về một cái giai đoạn chính trong cái quy trình. Um, do you have uh, any specific tips for this type of question? Yeah, I think one of the, the big key tips is whenever you're looking at the diagram, there, there, there is often some extra little bits of information in the diagram. These might be key nouns or key verbs. But it's always really important to try and use all of the information that is in the diagram. If they've put some extra language in there, it's always a good idea for you to try to use that extra language whenever you can, because it can really strengthen your answer. Now, another tip to think about comes back to our sequences that we talked about as part of the key language. So what we want to do with our sequences is to make sure that we use a nice variety of different sequences. So we don't want to say first, second, third, fourth, fifth. What we want to do is something like firstly, then, following this, fourthly, and lastly. So we've got a nice variety of different sequence, uh, sequencing language there. And, and the third, I think, bit of key advice is to try and to vary our grammatical structures as much as possible. Now, we've talked a little bit about using the passive voice and how important that is for the process diagram. So passive voice is one structure. We also might think about our relative clauses again as a different structure there. Obviously, in our introduction, we're going to be using some of the present tense to say what the diagram that we're looking at is. But just remember that you need to try and use a range of different structures to really get a nice high mark for your grammatical range uh, score. Um, thầy có ba lời khuyên dành cho các bạn. Thứ nhất là các bạn nên sử dụng tất cả những cái thông tin và từ vựng được thể hiện trên quy trình. Thông thường là tất cả những từ mà các bạn cần biết để mà mô tả quy trình đều được thể hiện ở trên biểu đồ. Thứ hai là các bạn hãy sử dụng đa dạng các từ vựng chỉ trình tự thay vì chúng ta chỉ uh, dùng tới dùng luôn một số cái cấu trúc an toàn như là first, second hay là third. Và cuối cùng đó là cố gắng sử dụng đa dạng các cấu trúc câu, chẳng hạn như là sử dụng thể bị động. Uh, đối với phần mở bài thì chúng ta sử dụng uh, thì hiện tại. Uh, các bạn sử dụng càng đa dạng cấu trúc câu thì cái điểm về grammatical range của các bạn, các bạn sẽ càng cao. So, what we're going to uh, do now is we're going to introduce our challenge for this live stream. So, we've been talking about processes for the last 15 minutes or so. So, we're going to give you um, a process diagram to have a look at. So, you should be able to see a diagram on your screen now. And the diagram shows how hydroelectric power is created. Now, hydroelectric power... Uh, hydro meaning water, so water, uh, water being used to create electricity, something we're quite familiar with in Vietnam. So, your challenge is to see if you can use the advice we've given you so far to write an overview for this particular question. Now remember, for this challenge, all you need to do is write one sentence for your overview. Generally, these will begin with something like overall or in general. And what you'll need to do is to work out how you can group different parts of this process together. So do take a few minutes to look carefully at the diagram, think about how many different parts it has, and think about how you could group and describe those different stages. 
So we'll be taking answers on our Facebook live stream and you can type your answers in there. And we will be selecting some winners of the challenge who will be given a 30 hour Road to IELTS uh, instruction booklet and a, a IELTS bag. Uh, chúng tôi có một thử thách dành cho các bạn. Uh, các bạn hãy nhìn vào quy trình trên màn hình và thử viết một câu nhận xét tổng quan cho quy trình này. Uh, các bạn hãy ghi câu trả lời của mình vào dưới phần bình luận. Thì sau buổi livestream ngày hôm nay, thầy New sẽ dành thời gian để xem và góp ý cho các bạn. Ngoài ra thì hội đồng Anh cũng sẽ chọn ra ba bạn uh, có phần viết tổng quan xuất sắc nhất và sẽ dành tặng cho mỗi bạn một phần quà, bao gồm là 30 giờ luyện thi Road to IELTS uh, và một ba lô từ hội đồng Anh. So I guess we should move on to uh, the maps. Absolutely. So the, the second type of question we're going to look at today are maps. Now maps again are one of the uh, ones that people often get a little bit worried about when they, uh, when they come up because people aren't quite so sure about how they're going to answer these particular questions. So again, let's have a look together at an example of a map style question. So on the board, you sh uh, on the screen, sorry, you should be able to see um, a map showing the changes which have taken place in a town over a 29-year period. So again, what we're going to have a look at is how do we write an overview for, an, uh, for a, a question like this? So what we want to think about is what are the biggest differences and changes between the two maps? So if we look at the two different time periods we have for our diagram there, so we have 1984 and we have 2013. Now if we look at the difference between the two, we can see that in 1984 there were not very many industrial buildings in the town, whereas in 2013 there are many more industrial buildings. We can see warehouses and we can see factories. We might also think about the leisure facilities um, that are available in the town, which again have also increased over the period. And finally, we might be able to look at the difference in the residential buildings. So we can see uh, the, the apartments and we can see the houses. There are now more of them. So that's how we might group these particular bits of information together. We might think about the residential, the industrial and the transport links. So for example, our overview sentence for this particular question might be, overall it can be seen that between 1984 and 2013, the town of Minesfield saw development in its transport, residential and industrial infrastructure. Um, sang đến phần mô tả bản đồ thì khi mà nhìn vào câu hỏi mẫu các bạn có thể thấy được uh, đây là mình có hai cái bản đồ uh, một cái là vào năm 1984 và một bản đồ vào năm 2013 thì trong phần tổng quan các bạn nên tập trung mô tả những cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bản đồ thầy cũng đã cho các bạn một cái câu tổng quan mẫu um, so um, using appropriate language is crucial. What is the key language that candidates should be aware of when describing maps? So you'll just have heard me talking about describing the changes between the two different uh, diagrams that we've got there. So uh, the, one of the key bits of language is comparative language. So we want to be talking about things being bigger or there being more of something or less of something or things being developed further or more numerous. So that's I think the first bit of key language is making sure that we're using comparatives. À, về ngôn ngữ thì khi gặp gặp dạng bài về maps các bạn nên biết cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn và những từ vựng để mô tả sự thay đổi qua thời gian. Now the second one we want to think about is we have to remember that we're looking at a map. So when we're describing uh, the, the, the diagram, we're describing places. Now when we describe places, what we're going to want to do is to use prepositions of place. Now examples of those are things like next to, behind, besides, in front of, and so on. We might also use direction language. Now in the, uh, in the diagram you have on the screen there, you can see on the right hand side, there is a compass point pointing to the north. So we can describe things in the north, the south, the east, the west of the town. Um, các bạn cũng cần phải biết cách sử dụng những cái giới từ chỉ nơi trốn và những từ vận chỉ phương hướng. 
And the, the last key thing is what we would call grouping language. How can we group the information together? Now, in the example you've got there, what we have are lots of different buildings. Now, we don't want to have a big list of all these buildings, so we need to think, how can we join and group those different words together? So, in our example here, we have a factory and we have a warehouse. Now, we can group those together as industrial buildings. We have a shopping mall, a lake, a park. We can group those things together as leisure facilities. So what we want to do is to take the, all the different places we have and see what links and groupings we can make with those different locations. Uh, điểm ngôn ngữ hữu ích thứ ba đó là những cái ngôn ngữ dùng để phân nhóm hoặc là phân loại. Chẳng hạn các bạn nhìn thấy trong bản đồ của chúng ta sẽ có là factory, uh, có nhà máy, có warehouse là nhà kho, thì chúng ta có thể gọi chung là industrial buildings, là tòa nhà công nghiệp hoặc là công trình công nghiệp. Còn đối với uh, shopping mall, trung tâm thương mại, lake, hồ nước kết hợp với park, công viên thì những thứ này chúng ta có thể gọi chung là leisure facilities, những cái tiện ích giải trí. Um, what is a good structure for this type of report? There are a few different ways you can you can approach this and it would a lot I think depend on what your target score is for, for the for the writing. So again, as with all writing task ones, our first paragraph is going to be our introduction, again with that first sentence, using synonyms, using paraphrases of the question itself, and then following that with our overview. Now, when it comes to organizing our body paragraphs for a map, what we can do is do one paragraph about the first map and one paragraph about the second map. Now, that's fine, a simple structure, and it will probably allow us to make a very quite clear answer. However, the slight problem with that is that it doesn't really allow us to use much in the way of comparative or complex language. So a really nice structure will come back to our groupings of different, uh, different types of words. So we talked earlier about having um, a group of uh, focused on leisure facilities and maybe a group on the transport infrastructure. So what we might do is, for our first body paragraph, talk about one of those groups. Perhaps in this example, we could talk about the industrial buildings by saying that the number of industrial buildings has gone up a lot between the two time periods. And then in the second body paragraph, we might then talk about our second grouping. So perhaps we would talk about the leisure facilities or the transport infrastructure. So just to be clear on that, there are two possible ways that we might work our main structure here. The first one would be to write about the two maps in the two different paragraphs, but that's a little bit simple for those of you hoping for a 6, a 6.5 and above. So to get those higher scores, what you're going to need to do is to try and compare in the same paragraph different information from the two maps. À, về cấu trúc bài viết thì phần mở bài à, sẽ là phần giới thiệu bản đồ và mô tả tổng quan. À, tuy nhiên đối với phần thân bài thì sẽ có hai cách tiếp cận tùy thuộc vào việc là bạn mong muốn đạt được điểm số IELTS bao nhiêu. Nếu như mà các bạn à, có muốn có một cách tiếp cận đơn giản đó là mỗi một đoạn thân bài thì chúng ta sẽ miêu tả một cái bản đồ. Tuy nhiên với cái cách tiếp cận này thì sẽ khó để mà bạn đạt được cái số điểm từ 6 chấm trở lên. Nếu bạn mong muốn đạt được từ 6 trở lên thì các bạn nên chia cái phần thân bài của mình ra thành hai đoạn trong đó. Mỗi đoạn thân bài sẽ mô tả những cái thay đổi lớn ở trong bản đồ qua thời gian. Do you have any other advice for us? I think one of the key things to remember, especially for um, this particular type of diagram, is that for writing task one, we're just focusing on describing information and things that we can see. What a lot of students try to do for writing task one is to try and explain why things are happening or talk about the results of things happening. And that's really not what we want to do at all in writing task one. We don't need to say why things have happened. We don't need to give any opinions about anything. So, again, if we go back to our example diagram, we can see in this diagram that we now have many more buildings, we now have a lot, a 
of more transport and a lot more perhaps jobs there as well. And we might think to ourselves, okay, so maybe I will write this means that there are now more people living in the town. Now, that would make sense to us and it's probably true, but again, we don't have that information on the diagram, so we are not going to write about it. Our real skill when we're writing our answers for writing task one, for any type of writing task one, is to try to just describe the information that you have in that particular diagram. No need for any opinions or, an, or adding in any further information. À, một điểm quan trọng mà các bạn cần lưu ý đó là task 1 là một dạng report cho nên các bạn không nên đưa bất kỳ những cái ý kiến cá nhân hoặc là lý lẽ hoặc là suy đoán nào vào trong bài viết của mình. Okay. Now, what we also want to do and again this comes back to something we've talked about with the previous diagram as well is that we want to try and vary our language as much as possible. So we talked a little bit about varying our grammar in the previous diagram and we also want to try and do that with our vocabulary as well. Remember that you want to try to show a range, uh, a range of vocabulary knowledge. So you don't want to be repeating the same language again and again and again and again. You want to think about what synonyms can I use, how could I describe this in a different way, or how could I paraphrase that in some way. Let's think of an example again from our diagram that we have there. So we might be able to say, in the, second, uh, in the second time period, we can see that many more houses were built. So that's perfectly fine, no problems, a nice, accurate and simple sentence there. But we might try to vary that language and to use what we call, in the IELTS test, less common vocabulary. So we might take our simple sentence of more houses were built and try to upgrade that sentence by saying something more something along the lines of more area has now been given over to house building. So we're getting across the same message, we're just doing that in a slightly more complex way and by using that more complex and upgraded language we would get a higher mark when it comes to the examiner marking your work. Um, lời khuyên thứ hai của thầy là các bạn nên sử dụng ngôn ngữ một cách đa dạng hơn uh, và nâng cấp cái ngôn ngữ của mình lên uh, sử dụng những cái từ vựng ít phổ biến hơn. Uh, chẳng hạn như là khi mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ lúc nãy uh, thay vì nói là rất nhiều ngôi nhà đã được xây dựng nên thì các bạn có thể nói là nhiều diện tích hơn, nhiều khu vực hơn đã được dành cho nhà ở. And I think lastly, um, again very similarly to the process diagram. So in the process diagram we talked about using all of the information that is contained in the diagram. Now we want to do exactly the same when it comes to the map. A lot of the time in the map you might see a compass point, you might have some labels on specific places or specific buildings that are in the map. But what you need to be doing is to, again trying to be using all of the information that you're given on the diagram. It's all useful for you and every bit of information on there will help you to write a better quality answer that meets all of the criteria that the examiner is looking for. Các bạn nên tận dụng tất cả những thông tin trên bản đồ khi mà viết câu trả lời của mình thì những thông tin này có thể bao gồm là những điểm la bàn dùng để chỉ và xác định phương hướng hay là những cái từ khóa ghi chú chú giải bất kỳ những cái thông tin nào được viết ở trên bản đồ. À, hy vọng là phần chia sẻ của thầy thì sẽ có ích cho tất cả các bạn à, đang có nhu cầu ôn thi IELTS và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần à, trả lời tư vấn trực tuyến. All right, so let's move on to the most interesting part, questions and answers. Excellent. Um, we've got a, a few questions that were sent to us before the live stream. Excellent. Okay, the first one is. How to decide which stage is the starting point of the process? That's a, a very good question and again that's something that a lot of people have, have problems with. Now when we think about the types of process question that we have, there are, there are a few different kinds. There are two kind of most important ones though. The first one would be what we call a cyclical process. And that's a process that keeps going round and round and round and round and round, a circle. That's what cyclical means. Now, on some of the diagrams, it will be numbered. 
so we will have stage one, stage two, stage three, stage four as we go round in our circle. So obviously when, when we have the numbers on there, we can quite easily work out that the stage with number one on it is our first stage in our process. Now, some of the cyclical processes won't be numbered. It, it will just be the circle that we've got there. Now, a lot of the time when we look at the diagram, we might feel that there is just some natural stage that we think might be first. And that's great if we can identify that. But the thing to remember for our cyclical processes, if they're not numbered, then it doesn't really matter which one you start with because the process just goes round and round. There is no beginning and end to it. It's an ongoing circle. So that's for our cyclical processes. If it's numbered, great, you know where to start. If it's not numbered, it's not very important which one you start at because it's a circle. Now our second uh, type of question for our processes is a linear process. Now a linear process comes from our word line and that means the process goes in a nice straight line and it's very obvious to us which is the first stage because that's the first one that we have. For example, going back to our, um, our chocolate process that we looked at at the beginning, that was an example of a linear process. We started at the top and we went down our different stages as we went. If we look, for example, at the question we've given you for our challenge, that's an example of a cyclical process, as in it goes round in some way. Um, thì uh, giống như thầy đã có tư vấn lúc nãy thì chúng ta sẽ có uh, dạng quy trình uh, khép kín theo chu trình nếu như đối với dạng uh, quy trình có uh, khép kín như vậy nếu có đánh số thì chúng ta rõ ràng có thể rất là dễ biết được đâu là cái điểm bắt đầu của quy trình còn nếu trong trường hợp mà không có đánh số thì có nghĩa là không quan trọng bạn chọn cái điểm nào làm starting uh, point cũng được hết còn đối với dạng thứ hai là linear process tức là bắt đầu ở một điểm và kết thúc ở một điểm theo một đường thẳng thì chúng ta nhìn vào uh, có thể thấy rất là rõ ràng đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc của quy trình ok um, we've got one question from uh, miss hoàng trà my she asked is that right when we use passive to describe the place what we want to think about with um, our passives, the main, um, the main time we're going to use passives is when we're talking about the process diagram. However, we can also, as you've mentioned there, use the passive when we're talking about a map as well. Now, if we go back to our example that we looked at of our two different towns, we could say something in the passive voice like more houses have been built. So we're not saying who built the houses, so we're not using the active, but we're saying that houses have been built. So that's an example of how we might be able to use our passive voice in the maps type of question. But again, for the passive voice, the most common type of question we would use that on is the process diagram especially when we have a process that we don't know who is doing the particular parts in the process. Um, với câu hỏi của bạn thì thầy trả lời là uh, chúng ta thường dùng câu bị động khi mô tả uh, quy trình. Tuy nhiên đối với dạng đề mô tả bản đồ thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể sử dụng được câu bị động. Uh, chẳng hạn thầy có đưa ra một ví dụ là more houses have been built thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được câu bị động đối với uh, dạng đề mô tả bản đồ. Alright. Uh, another question from uh, Miss Nguyễn Thị Thu Hương. She asked, just describe about information, but we need to use some efficient words to write, right? Yes, of course, when we're thinking about a vocabulary, now there's a couple of different things we want to think about with our vocabulary. What we want to think a, a little bit about is our accuracy of our use of vocabulary. Now when we think about accuracy, we're thinking about using the right word at the right time. Now what we can really do to, to show a good uh, vocabulary accuracy is to think about our use of collocations. Now collocations are words which go together very frequently. And collocations are a great way to learn vocabulary. 
because you're not just learning words on their own, you're learning words with the word family that they go with. Now that's a really good bit of advice for anybody that's there learning and wanting to improve their vocabulary, is when you're learning new words, try to learn the collocations, the words that go together with that word, because that can really help you, especially in the IELTS test, when you want to show that good awareness and accuracy of a vocabulary. Now, the, the second thing we want to think about is our range of vocabulary. Now, in the IELTS band descriptors, which we have here, and I urge you all to download from the IELTS website, what the very good scores, for example, sevens and eights, for vocabulary want is for you to use less common language and for you to upgrade your language and to be very precise with your language. If I could give maybe just a very simple example of what that means. If we have uh, a very nice simple sentence, something like, the food was good. Now in that sentence, it's perfectly simple, it's accurate, there are no problems with it. But what we might think about is how we can upgrade and make that language more precise. So, we have our four words, the food was good. Now we might think, how can I upgrade the noun? So we know that if we want to use a more formal word for food, we might use cuisine. So now we have a sentence that is, the cuisine was good. So now we want to think, how can we upgrade and make very precise with our adjective? And we think, OK, I'm talking about food. I want a positive adjective. So we might think about something like delicious rather than good. So we've taken a very simple sentence, the food was good, and we've upgraded it to the cuisine was good. So just to recap there, we want to use accurate language using collocations. And we also want to use less common language to show that we have a good range of vocabulary. Uh, về tiêu chí chấm điểm uh, vocabulary từ vựng thì có hai thứ mà các bạn sẽ phải quan tâm. Thứ nhất đó là tính chính xác, accuracy. Các bạn phải sử dụng đúng từ và vào đúng ngữ cảnh. Cho nên lời khuyên của thầy là khi mà học từ thì các bạn nên học về uh, collocations, tức là cách kết hợp các từ với nhau làm sao cho chính xác. Và cái điểm quan trọng thứ hai đó là range, độ đa, đa dạng về từ vựng để có thể đạt được uh, thang điểm từ 7 đến 8 thì các bạn phải sử dụng được những cái từ vựng ít phổ biến hơn một cách chính xác. À, thầy có cho mọi người một cái ví dụ đó là uh, the food was good. Vậy thì chúng ta làm sao để có thể upgrade uh, cái câu này lên uh, để uh, thể hiện được cái range cái độ đa dạng về từ vựng của mình thì chúng ta có thể thay danh từ food bằng cuisine và thay tính từ good đây là một tính từ rất chung chung thì chúng ta có thể thay bằng một tính từ uh, chính xác hơn đó là delicious và chúng ta sẽ có một câu là the cuisine was delicious nó sẽ hay hơn nhiều so với câu gốc lúc đầu là the food was good um, ok let me see uh, we have a question from uh, Mr. Nguyễn Hữu Chánh he asked you talk about different stages but how can we deliver the time management for all and whether we need to have an outline before starting a process or map? That's the first part of the question. And the second part is, there are some diagrams, map or process or else. Do we have the same matters? Okay, let's, let's start with the, the first part of that question there. So, the first part of the question is focusing uh, about talking about the different stages. Now, you're right, it, it is difficult sometimes to group our stages together. Now, I think you're worried in your question there about timing and how we can make sure that we write enough and we have enough time to plan what we're going to do. And it's a good question because it's something that um, a lot of candidates do worry about for the IELTS test. So, something to bear in mind is that when you're writing your writing task one, it's only 150 words that you're going to be writing. Now, what that actually means most of the time is for your writing task one, you're normally only really writing maybe 10 or 12 sentences, and that's it. 
you're writing a couple of sentences for your introduction and overview, maybe three sentences in the first paragraph, maybe three or four sentences in the second body paragraph. So all in all, you only need to write around about ten sentences. So it's always good advice, as you have mentioned there, to spend one or two minutes before you start writing, scribbling or just thinking about a very quick outline or plan for what you're going to do. Uh, thầy vừa trả lời uh, phần đầu tiên trong câu hỏi của bạn. Uh, thì có vẻ là bạn đang khá lo lắng về cái việc mình phân bổ thời gian như thế nào. Uh, thật ra thì đối với task 1 bạn chỉ cần viết khoảng 150 từ, tính ra chỉ khoảng 10 đến 12 câu. Uh, trong đó chỉ có khoảng 3 câu cho phần mở bài, khoảng 4 câu cho mỗi đoạn thân bài. Uh, cho nên là bạn cũng đừng quá lo lắng, mình chỉ cần dành khoảng 1-2 phút để đọc hiểu phân tích trước khi mà mình bắt đầu viết uh, câu trả lời của bạn ha. Let us remind me of the second part of the question. <laughs> the second part uh, he wrote, there are some diagrams, map or process or else. Do we have the same matters? Yes, I, I, a good question again. There are lots of things that are very, very common between all of the different types of, of IELTS writing task one questions. So I think the, the first thing that we've talked about is that the introduction, your process for doing that is going to be exactly the same for any writing task one question you've got. All you're going to do is identify the keywords in the question, use your synonyms and use your paraphrases to write your one sentence introduction. So introduction is the same for all of the different parts. When it comes to the overview, again, what you're trying to do with the overview is the same for each of the different diagrams. What the examiner is looking for is your ability to understand what you're looking at. So whether that's a graph, a pie chart, a map or a process, all you need to be able to do with your overview is to write one sentence about the most important or interesting thing that is contained in that particular diagram. Now when it comes to the rest of the, the diagrams, there, there are some the similarities for every single one. Obviously, you're going to need to be using a range of grammar, a range of vocabulary, and you want to be able to make sure you fully answer the question. So that's true for any of the different task types. Once we get into the key language for each of the different questions, that can be a little bit different. For example, we've talked about the importance of the passive voice when it comes to processes. Well, that might not be so important when we're thinking about pie charts, for example. However, there are bits of language that we know we will, will be useful for us for any type of question. And those are things like comparative language. So our comparative language is normally our adjectives with ER on the end, or for longer adjectives, more in front of them. For example, something is cheaper or something is more expensive. So comparatives are a very, very important part uh, of writing task one. Other language that might be key for us, again, linked to comparatives, is our superlatives. Something is the biggest or the smallest. Another big part of our writing task one is describing change. You'll see in a lot of writing task ones that we talk about change over time. So this is true for things like line graphs, bar charts, pie graph, pie chart, sorry, and also things like maps. So describing changes is a huge part of writing task one. So it's really important that you, are, that you have a good bank of language you can use that describes change. And the other thing to think about is movement. A lot of, um, a lot of writing task one will ask you to describe movement as well as change. So we might be describing things going up, things going down. We might talk about things rocketing or plummeting or fluctuating. So that's another piece of key language to think about that is a very common thing for all of the different question types. Um, về cách tiếp cận những cái dạng đề khác nhau trong phần thi Writing Task 1, 
à, chúng ta sẽ nói về từng phần ha đầu tiên là về phần mở bài thì nó sẽ tương tự cho tất cả những cái dạng đề à, các bạn chỉ cần viết một câu introduction một cái câu giới thiệu chung à, về biểu đồ biểu đồ nói về cái gì à, và sau đó thì phần tổng quan phần tổng quan này cũng tương tự cho các dạng biểu đồ à, giám khảo sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu của bạn nên bạn chỉ cần viết một câu để nêu lên được nêu bật lên được cái điểm chính và trọng yếu nhất của biểu đồ về phần body thì nó sẽ có những cái giống và có những cái khác à, những điểm giống chẳng hạn như là những cái từ vựng và ngữ pháp thì các bạn phải thể hiện được cái sự đa dạng về từ vựng ngữ pháp cũng như phải cố gắng trả lời đầy đủ câu hỏi ngôn ngữ khi mà sử dụng trong phần thân bài thì nó sẽ có vài điểm khác biệt chẳng hạn đối với dạng bài mô tả quy trình thì chúng ta thường sử dụng thì bị động tuy nhiên đối với dạng đề mô tả par chart thì chúng ta sẽ không có cần phải sử dụng những cái câu bị động một số ngôn ngữ chung và rất là hữu ích khi mà bạn gặp dạng khi mà bạn làm bài writing task one đó là những cái cấu trúc so sánh hơn hoặc là so sánh nhất và những cái từ vựng mô tả sự thay đổi ok uh... Let's move. We have another question from Ms. Nguyễn Thị Thu Hương. Uh, she asked, should we divide our writing task 1 into four paragraphs? Need to give an outline before starting to write? I think the majority of writing task 1s would have three paragraphs. So you would have your introductory paragraph, which I think is what you mean when you say outline there. Um, so the first paragraph, again, introduction and overview are our two key things that we must, must, must have. So that's our first, first paragraph. The second paragraph containing our, whatever our most important information is. The third paragraph containing the rest of the information that you haven't talked about. Now, I think that would be true for the majority of writing task ones that we would have three paragraphs. However, there might be some cases when we might have four paragraphs. But again, we're only thinking about 150 words, and we're only really going to be writing around about 10 sentences in our answer. So we need to probably stick to three paragraphs to make sure we have some nice bit of information in each of the different paragraphs. Um, câu hỏi của bạn là bạn uh, có thể chia phần uh, uh, bài viết của mình ra thành bốn đoạn hay không? Thì thầy trả lời cho bạn là thông thường thì chúng ta chỉ nên có ba đoạn thôi. Đoạn đầu tiên sẽ là phần giới thiệu và tổng quan. Uh, trong thân bài thì có hai đoạn, một đoạn mô tả về những điểm chính trong biểu đồ và đoạn còn lại mình sẽ nói về những cái yếu tố khác. Uh, tuy nhiên vẫn có những trường hợp mình có thể chia thành bốn đoạn tức là ba đoạn không phải là một con số bắt buộc à, nhưng mà một lần nữa thì các bạn nên nhớ là cái phần task one này nó chỉ yêu cầu viết khoảng 150 từ khoảng chừng 10 câu thôi cho nên thầy nghĩ là tốt nhất thì mình vẫn nên à, viết khoảng ba đoạn là vừa phải um, Mr. Quang Mạnh Vũ asked with your practical hands-on experience of teaching students at advanced level, band 7.5 in writing. Could you give any advice for these students to post their band score in writing? Hmm. I think the thing that, that, that separates uh, very high achieving scores, like a 7.5 and above, and it is important to remember that to get 7.5 and above is very, very difficult, and it does take a long time to get there. However, having said that, there are some features of um, very high scoring uh, essays that we can think about. Now, the first one of those is going to be accuracy. What you would need to produce in a 7.5 essay is an essay that is very grammatically accurate. It's okay if you're making one or two small mistakes, perhaps you miss an article here or you forget to put a third person S on the end of something, that's okay. But the rest of the, the, uh, the, your answer needs to be extremely grammatically accurate. And that's, I think, the first thing, or one of the first things that the examiner will be looking for. A very, very accurate piece of writing. 
Now, the second thing, and maybe the thing that divides a 6.5 from a 7.5, will be the range of different structures used. Now, uh, uh, somebody who gets a lower um, score in their writing will use very repetitive structures. So they might use some, you know, a very similar structure for every single sentence. I mean, we can think about some nice, easy examples if we think about bar charts. You know, we might think about, you know, in 1998, something happened. In 1999, something else happened. That's very similar structures as we go. And for those of you hoping for a very high band score, you really want to show a range of different structures within your grammar. So make sure that you're starting each sentence in a different way, that you're using different tenses to get across your ideas, and you're using different grammatical structures as you go. So that, I think, is in, in terms of grammar. If we move on a little bit to think about uh, vocabulary, or lexical resource, as they call it in the IELTS test. Now, for some students who are hoping for a 7.5, they tend to use longer words that they're maybe not quite so sure of how those words are used or how those words collocate with other words. A student that gets 7.5 won't necessarily be using the longest or the most complicated words, but they'll be using words at exactly the right time and in exactly the right way. So again, they'll be using their words very accurately. And again, you do want to show that range of vocabulary that you're able to describe things in a very varied way. Now, one practical bit of advice for, um, for those of you hoping for a very high score, all of the writing task one and task two, they're really academic-focused questions. And if you'd like to have a look on your search engine of choice, Google or another one, if you look for something called the Academic Keywords List, you can type that in and it should come up. Now, the Academic Keywords List is a list of around about seven or 800 words that are used in an academic context. Now, they can, obviously, you're not going to learn all 800 of those words, but by learning a good range of those academic keywords, it really gives you lots of nice synonyms and lots of good paraphrases that you could use. So for our viewers out there looking for a very high score, do have a look for the academic keywords list and try to learn some of those words that are on there. Um. Để đạt được thang điểm từ 7.5 trở lên thì thật sự đây là một cái việc cũng rất là khó à, Và có những điểm mà nếu như mà các bạn đang mong muốn đạt một cái điểm số IELTS cao như vậy Các bạn cần phải lưu ý à, Thứ nhất đó là về độ chính xác Để đạt được điểm từ 7.5 trở lên có nghĩa là bạn phải sử dụng uh, ngữ pháp vô cùng vô cùng chính xác Các bạn có thể thỉnh thoảng mắc một hoặc hai lỗi nhỏ Nhưng mà hầu hết bài viết của các bạn phải là không có lỗi về ngữ pháp uh, Điểm khác biệt giữa thang điểm 6.5 và 7.5 Thì theo thầy nghĩ có lẽ là uh, sự khác biệt về độ đa dạng về ngữ pháp mà thí sinh sử dụng uh, Thí sinh khi mà đạt thang điểm 6.5 thì có thể các bạn sẽ thường sử dụng lặp lại các cấu trúc câu uh, để đạt được cái ban điểm cao hơn thì các bạn nên uh, bắt đầu các câu uh, trong bài làm của mình bằng những cách khác nhau Về phần từ vựng thì để mà đạt được thang điểm cao không nhất thiết bạn phải sử dụng những cái từ thật là dài hoặc là thật là phức tạp Mà quan trọng vẫn là bạn sử dụng từ vựng với độ chính xác cao uh, Thầy có gợi ý là bạn có thể lên Google và mình tìm thử cái keyword là Academic Keyword List thì bạn sẽ kiếm được khoảng 700 đến 800 từ vựng về học thuật nó sẽ rất là hữu ích uh, cho việc uh, luyện thi IELTS của bạn uh, trong một tiếng vừa rồi thì uh, chúng tôi rất vui khi mà nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn uh, tuy nhiên do thời lượng chương trình có hạn nên mình rất tiếc là uh, không thể giải đáp hết được uh, thắc mắc của các bạn uh, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho các bạn trong phần bình luận sau buổi livestream ngày hôm nay so, um, do you want to talk about the So just to, to move to the end here, so just to remind you of the challenge that we've set for you. So we have uh, put up a process diagram and the challenge for all of you watching out there is to send us your overview. 
and we'll be selecting some of the best overviews and giving you some feedback on your entries over the next few days. Now for any of you out there thinking about taking the IELTS test soon, we hope this has uh, been very useful for you. If you are interested in any classes at the British Council, our next set of classes will be beginning on the week starting of the 19th of April. So please do get in touch with us through our Facebook page or through our contact phone number if you would like to get some more information about our courses here at the British Council. À, và các bạn cũng đừng quên hoàn thành thử thách của buổi giao lưu ngày hôm nay à, Chúng tôi sẽ chọn ra ba bạn có phần viết xuất sắc nhất để trao thưởng à, Nếu các bạn đang có dự định thi IELTS và muốn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới của mình Thì các bạn có thể tham khảo khóa học luyện thi IELTS tại Hội đồng Anh Khóa học tiếp theo của chúng tôi sẽ khai giảng vào ngày 19 tháng 4 Các bạn có thể inbox cho chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình học so, thank you very much to all of you who've tuned in. Again, we do hope this has been useful. Please keep an eye on our Facebook page where there'll be more information about our next uh, live stream that will be coming up soon. Thank you for watching and see you again soon. Thank you. Goodbye. Goodbye.